Вижу, что алтарная расширилась. Сознание Кришны расширяется же. Я очень благодарен вам за такой теплый прием. Кунсаса означает передачу трансцендентного знания. Гуру дает диви гьяму. Гьян это что? Знание. Диви это? передача Божественного Знания называется инициацией. И сама церемония это вещь такая второстепенная. С помощью этого знания человек может освободиться от своих прошлых греховных реакций. Папа означает грех. 
Initiation is the process. Iniciacja to proces, by which one gains transcendental knowledge. Po myśli którego pewne brytaje transcendentne znanie, by which one passes into reaction. Z pomyślą którego on może uniszczyć swoje prośby duchowne i akcje. A może stylić ich uniszczyć. This is actually real initiation. Это означает настоящая инициация. That divya gyan, Shiva Goswami further explains. И как так объясняет Шива Госвами, это divya gyana. Is knowledge of Krishna. Это знание о Кришне. Knowledge of your relationship with Krishna. Также знание о ваших отношениях с Кришной. Вначале мы понимаем, что мы являемся слугами Кришны. Амса. Мы являемся слугой. Амса означает неотъемлемая частица. В общем смысле мы являемся слугами Кришны. And then gradually, as you become more advanced, as the time passes, you begin to realize your individual relationship with Krishna. We begin to realize your individual relationship with Krishna. We begin to realize your individual relationship with Krishna. We begin to realize your individual relationship with Krishna. We begin to realize your individual relationship with Krishna. We begin to realize your individual relationship with Krishna. We begin to realize your individual relationship with Krishna. We begin to realize your individual relationship with Krishna. We begin to realize your individual relationship with Krishna. We begin to realize your individual relationship with Krishna. We begin to realize your individual relationship with Krishna. We begin to realize your individual relationship with Krishna. We begin to realize your individual relationship with Krishna. We begin to realize your individual relationship with Krishna. We begin to realize your individual relationship что я являюсь тобой Кришной, да, Сираси, или Сакия, я друг Кришны, или же это Васалия, родительская любовь, или же спружеская, я возлюбленный Кришной. И каждый из них имеет еще множество подразделов. Receives this knowledge. И когда человек обретает это знание, you have your debt. Тогда у него образуется долг, который ему нужно отплатить. That is called Guru Dakshin. И называется Guru Dakshin. Is not Guru Dakshin. So Guru Dakshin is not money. И Guru Dakshin это не деньги. It may start off as some small donation. It may start off as some small donation. But real Guru Dakshin, no, the real Guru Dakshin, is to give your heart. It's 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 to give your heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. 
Если не в своем теле, то в своем уме. И следовать по стопам на возвышенных преданных Господа, которые находятся на уровне Раги. Это означает спутники Кришны, такие как мальчики по спешке, мама Яшода или юные горки. И гуру на высшем уровне, такой как Прабхупад, Шибабхтисиданта, Бхактивино, их сердца находятся в Риндауне. Все они являются личными спутниками Рады и Кришны. В их сердцах протекают игры Рады и Кришны. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. If you don't go straight back to Goloka Vrindavan, мы не попадаем сразу же напрямую на Голоку Вриндаван. Сначала мы рождаемся в играх Кришны. Где вы можете общаться с преданными нити ситхами, мальчиками пустушками, мамой шодой, из гопи. И затем, общаясь с ними, вы совершаете дальнейший духовный прогресс. Вначале вы можете даже еще и не встречаться с Кришной, потому что вы еще не квалифицированы. Но затем, постепенно общаясь с ними, вы становитесь более продвинутым. И затем вы можете видеть Кришну с какого-то расстояния. И по мере дальнейшего духовного роста вы можете видеть Кришну ближе. Это называется Васту вы можете услышать его голос, звук его флейты. И затем постепенно, возможно, вы сможете получить какое-то личное общение. И затем, когда заканчиваются игры Кришны, вы уже отправляетесь в духовный мир на Галоку Бриндаву. A serving guru in the material world. И служение гуру в материальном мире. 
whether it's Diksha Guru or Siksha Guru, это может быть Дикша или Шикша Гуру, prepares us подготавливает нас for serving the bridge buses. служению Бриджа Баси. And that's either the coward boys, это может быть либо мальчики пастушки, elderly gopi, или старшие гопи, мама Ишода, Ватсалия, or the younger gopi, или юные гопи, Мадури Рас. So this is very important. Это очень важно. This idea of serving. Это идея служения. Without expectation of return. Без ожидания чего-либо взамен. Without expectation of reward. Без ожидания награды. Without some angle. Без каких-то личных мотивов. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. We're all practicing Vaidhi Sadhana Bhakti. Мы все практикуем Vaidhi Sadhana Bhakti. But still, we should serve the superior Guru. И все равно мы должны служить старшему Гуру. With some feeling. С чувствами. With some attachment. С привязанностью. With some emotion. С эмоцией. With some love. С любовью. The same towards Prabhupada. То же самое относится к Прабхупаде. The same towards our Shiksha Gurus, if we happen to have any. То же самое может относиться к нашим Шикша Гуру, если у нас таковы есть. With real feeling. С настоящими чувствами. Anukul, favorable. Anukul это благоприятное. And this prepares us for Vrindavan. И это подготавливает нас к Вриндавану. Hare 
когда вы предлагаете благовоние или омахиваете, вы думаете, что на самом деле это делает ваш гуру, а вы за ним стоите. Вы подаете ему чамару. Вы подаете, подаете ему веер, повлияние веер. Вначале вы видите гуру в той форме, в которой вы его знаете, в физической форме. Когда мы говорим про упад, например, мы представляем его форму такого пожилого бенгальца. Но когда вы станете духовно подвинутыми, то вы поймете его духовную форму. Тогда вы уже медитируете на своего гуру в его сварупе. И все равно также вы подаете ему благовоние, подаете ему чамару, и он проводит пуджу. Вот так вот мы должны думать, когда мы поклоняемся не так Гуру Чанду или Джаганаду, что я просто помогаю Гуру. Я на самом деле это не делаю. Я просто помогаю. Хотя внешне, да, это вы делаете. Те проблемы, с которыми вы встречаетесь, они даны вам Кришне. Просто для того, чтобы сделать вас более серьезными. Кришна Шакрабади Сайко в своем комментарии говорит, Кришна является причиной трудностей в жизни своих преданных. Прабхат пишет в первой песне, те трудности и страдания, которые выпадают на долю преданного, рождают собой взаимообмен трансцендентной малой. Трудности, домашние проблемы, проблемы со здоровьем, финансовые проблемы. Все это дает нам Кришна чтобы очистить нас, чтобы между вами и им возникли любовный обмен, чтобы вы могли подняться выше через огонь страданий. И Кришна лично входит в жизнь верного и создает разные ситуации которые предназначены для того, чтобы сделать нас беспомощными. А мы и есть беспомощные. И в таком беспомощном состоянии мы можем вызвать «Эй, Гурина!» и «Дропани». Мы можем вызвать эти слезами на наших глазах с настоящими чувствами. С истинной привязанностью и благодарностью. Мы можем воскликнуть. 
symptoms of Mahabal is that Radharani will experience is willing to experience unlimited suffering. Один из признаков Махабала это то, что Радхарани, например, она готова претерпевать безграничные страдания. Unlimited suffering. Безграничные страдания. If she thinks it will give Krishna even one small chuchu of pleasure. Если она думает, что это доставит Кришне даже самое маленькое удовольствие. She will do anything она готова сделать что угодно Кришна. ради Кришны. И mm-hmm. когда Кришна покинул Вриндаван, она бы с радостью оставила тело. Конечно, у нее духовное тело. Но это Нара Лила. Человекоподобные игры, которые подобны человеческим. Of course, нет материального тела, которое она могла бы оставить. Но она могла бы погрузиться в такое состояние, которое внешне бы казалось смертью. Но она знала, что Кришна это не сделает счастливым. Поэтому она оставалась жить. The same mentality towards Guru. И в материальном мире нужно вызывать такое же настроение по отношению к Гуру. I will do anything to please the Guru. Я сделаю что угодно, чтобы удовлетворить Гуру. And even if it's difficult and uh, troublesome, I will do it. И даже если это трудно, хлопотно, все равно я это буду делать. And selfless. I do not want anything in return. И бескорыстно, я не хочу ничего взамен. Материального. I have no material motives. У меня нет материальных мотивов. I'm not looking for my own salvation. Я не ищу собственного спасения. My own pleasure. Моего удовлетворения. I would do anything within my grasp simply to please Guru. Я сделаю все, что все, что для меня доступно для того, чтобы удовлетворить Гуру. Even if it seems impossible. Даже если это выглядит как невозможно. Or difficult. Или трудно. Even if I don't want to do it. Даже если я не хочу этого делать. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. 
Prabhu 